Motoblog Motoblog Pregando evangelho sobre duas rodas conhães Minas Gerais Tem uma palavra de Deus para você Salmo 121, versículo 1 Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o meu socorro Vão sentir da Goiás. É isso aí, pastor vlog, motovlog. Prega no evangelho sobre duas rodas. Senhora do Porto, Minas Gerais. Não foi ali na barrinha. Lá tem obras, ninguém está nadando. Mas vai ficar muito bom ali. Aqui é no trevo de Senhora do Porto. Estou de Landa 250. Motaço, recomendo, muito boa. Estou com a minha patroa aqui do lado. Olha o galo aí. Vamos andar mais um pouquinho para não pegar um pouquinho de vento, né? Porque tá muito quente. É isso aí que é salve especial para todos os inscritos do canal. Que Deus te abençoe. A Bíblia diz lá em Romanos 16, 20. Em breve, Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Que ele faça isso em nome de Jesus sobre a tua vida, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, espiritual, onde o diabo está demanda tentar te destruir. Que o Deus de paz, que em breve esmagará Satanás embaixo dos nossos pés, esteja te abençoando em nome de Jesus. Ele salva especial para todos os inscritos do canal. Que Deus abençoe. Os novos inscritos, que Deus te abençoe. Está aparecendo muitos canais. Ah, glória a Deus. Estou retribuindo com maior alegria. Se inscrever, eu coloco lá eu retribuo com maior alegria. Para mim não tem problema nenhum. Tem que crescer junto. São 4 horas e 31 minutos, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Aí, capacete é bom por causa disso. Acabou de pegar alguma coisa aqui, deve ser um bicho. Você atrapalha a visão, inflama, até perde a vista, hein? Se for algo mais sério. O anda nas rodovias de viseira fechada. Em nome de Jesus, para sua segurança, hein? Vamos lá então de Landão. Salve especial para o canal andando por aí. Um abraço, irmão. Tá chique agora, hein, rapaz? Não é que a Tenerê não era chique, né? Porque é o motaço. Agora você tá bem, melhor ainda, hein? Estilo custom, já tive também muito bom. Aqui tem mineradora, mas é carreta pura. Ele tá começando ainda, foi achada a segunda jazida maior. Segunda jazida maior da América Latina foi achada aqui na nossa região, tá? Muito minério mesmo. E aonde tem minério tem ouro, tem diamante, tem tudo. Tem é prosperidade para a cidade. Só que independente disso, todo mundo aqui tá indo embora para os Estados Unidos. Aqui tá faltando mão de obra, hein? O Goiânia está faltando mão de obra. Profissionais para o ramo. E muito, em toda a área, motorista, tudo. Todo mundo indo embora para os Estados Unidos. A mão de obra de Goiânia está indo embora para os Estados Unidos. Que pena, né? Tô com a minha patroa aqui, ela está louvando a Deus. A gente, de vez em quando, a gente tem então, uns rolé, viu? Você que é casada é com a sua esposa. Se ela não gosta de andar de moto, vai de carro então, vai de ônibus, vai de buzu. Muito bom para psique da gente, viu? Essa carreta, mas tá jogando aqui, viu? Esse cascalinho quebra o gás da gente. Ó, oh, batendo de longe. Tô aqui uns 10 metros, vamos ver se dá para ultrapassar. Como é que esse bicho corta pra caramba, cara? Acho que não vai dar não, hein? Não vai nada. Eu não vou arriscar, a moto tá... Tá amaciando. Eu tô com a minha esposa aqui, eu vou perder a minha vida dela de jeito nenhum. Deixa eu embora, vai embora, carreta. Tá? Então dá aquele valezinho com a sua esposa aí, só faz bem. Enquanto eu tava pregando a igreja, eu falei, rapaz, o que mais tem destruído o casamento, eu deixando o celular. 
Tem um monte de homem, vice-versa, mulher que chega em casa em vez de ter diálogo, vai lá pro sofá ficar assistindo vídeo de YouTube. Só contra não, mas tudo tem tempo, só tem tempo pra tudo. Quantas pessoas estão perdendo o casamento por causa por causa do celular, o celular usado pra pornografia, quanto marido aí tá traindo sua mulher através de um celular, só que vergonha, hein? A Bíblia diz, eu tenho a palavra de Deus para você, a palavra de Deus para você, Hebreus 13, 4. A Bíblia diz ali, digno entre todos é um matrimônio e um leito sem mácula, porque aos adúlteros Deus o julgará. É sério, senhor? As pessoas estão adulterando por celular, pornografia, sites pornográficos, e tem muito, não é pouco não, hein? E o diabo entra por aí, senhor. Você acha que vai colocar você, homem, uma mulher feia para você ali? Claro que vai colocar uma mulher bonita para te atrair, na hora que você viu, você adulterou com seus olhos, você adultera para Deus também, tá bom? Mas depois também vai para a cama com a mulher, só. Baixar defeito a sua esposa e vice-versa as mulheres, né? Em vez de entrar num diálogo com a esposa, perguntar como é que foi o dia dele, o que, que aconteceu, vai lá ficar assistindo novela do diabo, você tá doido, assistindo séries aí do diabo. Vai dialogar, só que destrói casamento, chama-se falta de diálogo, aí vai perdendo o amor, na hora que o amor acabou, acabou tudo. Mas o amor pode ser renovado ainda, talvez estou pregando para alguém aqui, há esperança, hein? Então você pode pedir perdão e voltar, porque eu, aos adúlteros Deus o julgará, é muito sério. E ontem eu estava pregando na igreja justamente sobre isso, eu não sabendo que tinha um irmão lá que, que pediu até para sair do loboço. Cara errado, é. o cara não dá atenção para a esposa. Você tá louco, só? Mulher pura na igreja, mulher santa na igreja. E o cara só fica no celular, até a filha dele tá contra ele. É. Então nós estamos vivendo tempo aí, meu irmão, que a tecnologia está tirando muita presença de Deus dentro dos lares. Os celulares têm tirado muito diálogo entre famílias. Que pena. Dá dó. Ver família destruída, passar pelo divórcio. Por causa disso, causa de adultério, por causa de falta de amor. Que vergonha. Talvez estou falando para você, volta enquanto é tempo homem, volta enquanto é tempo mulher. O mundo é ilusão pura. Nós estamos vivendo a geração aí capitalista, a geração imediatista. Cai para a realidade, meu. Então a palavra para você é essa. Digno entre todos é o matrimônio e um leito sem mácula, sem mancha, sem adultério, sem prostituição sem desejos desenfreados por outra pessoa esse é o casamento que Deus quer sem isso, sem mácula sem traições, talvez você traiu peça perdão a Deus enquanto é tempo só. depois você esfria e já era vamos lá, para lá aí depois meu querido, acabou e depois que acaba, tem muitas pessoas que batem a cabeça no travesseiro e arrepende, mas arrepentado demais, já era, meu. a casa caiu então essa é a palavra de Deus para você, arrependa, Jesus está voltando. A Bíblia diz que de fora, Apocalipse 22, versículo 15, ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros. Olha para você ver, hein? Aqueles que praticam a mentira, os feiticeiros e todos aqueles que amam a mentira. Então é muito sério. Tá doido, eu quero entrar no céu, rapaz, não quero que impedimento nenhum chegue na minha vida, não. Tem que lutar. Eu tenho que matar a vontade da minha carne, os desejos da minha carne. Eu tenho que ser puro diante de Deus, dos olhos de Deus. E dos olhos de Deus ninguém escapa. Olha o que está lá em Provérbios 15, versículo 3. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre bons e maus. Só. Não tem jeito de escapar não. Apocalipse 1, 14. Olha que interessante. A Bíblia diz que os olhos de Deus é como chama de fogo. O que, é que você entende disso? Não existe escuridão que os olhos de Deus não estejam vendo. Ou seja, ele está em todo lugar, meu. Então, talvez você errou, tá vendo que seu casamento aí é para ruína, por causa de celular, por causa de más conversações, por causa de coisas que abominam o próprio Deus. Volta para Jesus, peça perdão a Jesus, volta para o Senhor nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã que você vai assistir este vídeo. É isso aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Vlog, Motovlog, pregando o Evangelho sobre duas rodas sentidas Goiás. Minas Gerais, é só inscrever que eu retribuirei.